DC Comedy Hills Song Covered by Sunitra Mattress. We start ZK Techo and North Republic Shirts. Like, hello, welcome, swagato. Angane, one new Comedy Hills Song Kodi Arey, na. Adhiri Vendi Swagato Chia. Pakru Chetan, Biji Kudal Chetan, and Tini Chetan, everybody. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ടിനിച്ചേട്ടന്റെ ബുക്ക് ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നത് മറ്റവർക്കുമല്ല മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സൈഡിലുണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സൈഡിലുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ഒരു ഏഴെട്ട് പേര് കൂടി നിപ്പുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ജനക്കൂട്ടം കാണാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ടിനിച്ചേട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാർ ഇരിക്കുന്നു നേരെ തിരിച്ചെന്നായിട്ട് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഏഴെട്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ജനക്കൂട്ടം അവിടെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ടിനിച്ചേട്ടന്റെ എന്നെ സിനിമയിൽ എടുത്തു എന്നെയും സിനിമയിൽ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വാങ്ങാനായിട്ട് ക്യൂ ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ അതിന് എടുത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ പതിമൂന്ന് ദിവസം പറ്റത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയേണ്ടത് മിഥുനാണ് കാരണം കാലത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂ ലൈവ് ഇന്റർവ്യൂ പോയിരുന്നു എഫ് എമ്മില് അതില് ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കേട്ട് നഞ്ചന്തിന് നാനാഴി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മിഥുൻ മതി അവിടെ ദുബായില് കാരണം അത് കേട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരുപാട് അനൗൺസ് ചെയ്തോണ്ടാവും കൂടെ നമ്മളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കൊരു വിശിഷ്ട അതിഥിയുണ്ട് ചേട്ടാ നമ്മൾ പണ്ട് ഈ സിനിമാ അഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ വിനീത് പടം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മുടെ മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അജു നിവിനൊക്കെ കയറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അന്ന് വിനീതിനെ അറിയാമല്ലോ വിനീതിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ വിനീത് അന്ന് ദുബായിലെ ഷോവിനെ നമ്മുടെ ഹിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വിനീതാണ് അപ്പോൾ വിനീതുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് വിനീത് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നല്ല കിടിലം താരങ്ങളാണ് അന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരാണുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയോ അടുത്ത പെർഫോമറാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ആളായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി മലർവാടിയിൽ മറ്റാരും മോശമല്ല പക്ഷെ ഭഗത്തിന്റെ ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നാമത് അതിന്റെ അകത്തൊരു മാടപ്രാവ് എന്നുള്ളൊരു പാട്ടിടുമ്പോ അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല യഥാർത്ഥത്തില് ആ മാടപ്രാവ് കേൾക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ആ പഴയ പാട്ടല്ലോ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭഗത്തിനാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പറഞ്ഞു ഇനി അനൗൺസ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ഭഗത്തെ വലിയ ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്തോ ഭഗത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞോടെ ഭഗത്ത് ഇപ്പോ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സിനിമകളാണ് ഇനി ഭഗത്തിന് വരാനുള്ളത് ആട് അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദ് അതുപോലെ കിണർ വെറും ദാവീദ് അല്ല സുഖമാണോ സുഖമാണോ ദാവീദ് ആ ഈ മൂന്ന് പടവും ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് അതിനകത്ത് ആടിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചോടെ ആട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ പഴയ ടീം മുഴുവൻ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഒരു പൊളിയും കൂടി പൊളിക്കും അല്ലെ ശരിക്കും ആടെന്ന് പറയുന്ന സിനിമ രണ്ട് വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റായത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരി മടിയായിട്ട് പിന്നീട് ഡി വി ഡിയിലും ടോറന്റിലും ഒക്കെ വന്ന് ഹിറ്റാണ് പടം പിന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും പിള്ളേർക്ക് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് അതെ എന്റെ മോനൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഈ ഇതിട്ട് കൊടുക്കണം സത്യാണ് മോളും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ടി വിയിൽ ടെലികാസ്റ്റ് വരുമ്പോ നോക്കിയിരിക്കും പടം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇനി ഇനി നല്ലൊരു പിടിലായിട്ട് വരട്ടെ അടുത്ത നമ്മൾ ഇനി വിടുന്നില്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് നേരത്തെ ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്ന ഒരാളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സീറ്റിലോട്ട് വിടുന്നുള്ളൂ Let's welcome Sujil everybody. Apo namakku or alda sound Sujil avanu irichirunnu. Ah ariyana ne cheya. Ariyana ne cheya le. Ah Sujil anugiricho namakku kettu vokka correct aanu bhagathinte sound. Bhagathinte sound. Ee cinema la cheyu. Shramichu vokka malarwadi aanu chenna favorite padam enikku avana. Adinathu cheyu nokka. Prakash ഞങ്ങളുടെ 
അപ്പോ ഇതൊരു സർപ്രൈസ് ഇനി ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സർപ്രൈസുകൾ വരാനുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് കോമഡി ഉത്സവം ഇവരെ നാലുപേരെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സിജിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ജാബർ ഷാ ആൻഡ് അരുൾ കലാഭവൻ ഇത് അരുൾ കലാഭവൻ ഇത് ജാബർ ഷാ ഇത് കോതമംഗലത്തുള്ള ഒരു കലാഭവൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് അത് തന്നെയാണോ അല്ലല്ല കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ കൊച്ചിൻ ആണോ കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ അരുൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോ ബി കോം ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് എവിടെ മാനാനം കെ കോളേജ് കോട്ടയം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചിയിൽ വന്ന് പഠിക്കുകയാണോ അതോ ശരി ഞാറും മിമിക്രി ക്ലാസ് മിമിക്രി ക്ലാസ് കൊച്ചിയിൽ വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഷോസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഷോസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ട്രൂപ്പിലുണ്ട് കൊച്ചിൻ കലാഭവന്റെ ട്രൂപ്പിൽ തന്നെ അല്ല കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറിന്റെ ട്രൂപ്പിൽ സുരേഷ് കൃഷ്ണ പാഷാണം ഷാജി നാണി തള്ള ഓ വെരി ഗുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് കാരുണ്യ സ്പർശം മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി അതായത് ഞങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ പാട്ട് പാടിയിട്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വയനാട് മേപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അതോ ഉണ്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ കുറെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ജാബർഷ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയും വിനയ് ഫോർട്ട് ശശികലിംഗ കോമ്പോൺ പിന്നെ തിരുവഞ്ചൂർ സാറ് പിന്നെ ഉദിത് നാരായണൻ സാറിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് പാട്ട് വെച്ചിട്ട് പാടും ഓ ലവ്ലി നമ്പറുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അരുൾ നമ്പർ നമ്പർ വൺ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ വൺ അല്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തോ ചോദിക്ക ഈ മണിയമ്പുള്ളും രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നല്ലോ മൊത്തത്തിൽ നികേഷ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ദിലീപിന്റെ ഒരു വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ പേട പറയണോ നികേഷ് ഒരുമാതിരി നീ മറ്റേലെ വർത്താനം പറയാൻ നോക്കരുത് ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ കട്ടായി അവിടെ സീക്വൻസ് എല്ലാവർക്കും വിഷാംശങ്ങൾ നിന്നോട് ഞാൻ ചായ ചോദിച്ചോടാ അതിന്റെ ഒരു സംഭവം ദയവ് ചെയ്ത് മടിക്കിയ പാത്രം വായിക്കരുത് കാരണം അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ സ്ഥലം വിട്ട് കളയും മടി പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ലാഹൂറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെയും തെറ്റുനാടിന് ഒറ്റക്കൊടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരായ ഇബ്ലീസിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ ഇരുമ്പും കൂടും പോലെ ഒരു ആയിരം തവണ ഇങ്ങനെ കൈയായത് ലഹളി പിടിച്ച എന്റെ നെഞ്ചു കൊടുത്ത കിടക്കാൻ സാഹിബിന് ഒരു ചെറുവില് വേണ്ട അറിയോ നിനക്ക് തല്ലണോ മനസ്സിലായി 
Let's open number 12. Ah, Vishu Menon. Hey, hey, hey. What are you doing? You're going to die. Hey, you're going to die. 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 நீ இப்படி தரங்கனா அதோ நான் இப்படி தரங்கனோ இந்த சனூவின நல்ல பணியானது ஒரு பாட் ட்ரோல் இருந்து வந்து പക്ഷേ ஆ பாலக்காடு பாஷைக்கு பிடிச்சு ஒரு விதம் குழப்பல செய்து ட்ட நல்ல பிடிச்சது வெரைட்டியான்றா அந்த இல்ல ஜாபர் சேட லாஸ்ட் நம்பர் நம்பர் 3 லெட்ஸ் ஓபன் நம்பர் 3 கரெக்ட்டா ஓட்டி அடிங்க திருச்சி அந்த மனசு தெரிஞ்சு செய்து ஆ அரே நானும் இண்டாடிரது இதுன எடுக்கண்டல்லாம் நீ செட்டன ിയുടെ <laughs> 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 പറയണ ഭാഷ എല്ലാം മലയാളം തന്നെ പക്ഷെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഭാഷ കുറച്ച് മലയാളം കുറച്ച് തമിഴ് പിന്നെ കുറച്ച് അറബി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ജസർ എന്ന് പറയും പുറങ്കര ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ സാറേ പാഷാണിയുടെ വെള്ളിമൂങ്ങയിലെ അമറക്പറ എന്ന് പറഞ്ഞ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടായി ഈ തള്ളയിൽ എന്ത് ഈ പറയണത് എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ടൂർ പോകണം ചിരിക്കണ്ട ചിരിക്കണ്ട കണ്ടു പഠിത്തോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കിടക്കേണ്ടതാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പട്ടായക്ക് പോയാണ് പണ്ട് ഇതുപോലെ എന്റെ ഒരു അമ്മാവൻ ടൂറ് പോയിട്ട് ആ ബസ് കൊക്കയിലേക്കും പറഞ്ഞ് അതിലോട് കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരും ചത്തുപോയി ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാ ആ നിക്കട എടാ പോലട എടാ അമ്മാനെ ഉപദേശമായിട്ട് കഥകൾ കേട്ടുപോട ലാസ്റ്റ് നാണിത്തള്ള നാണിത്തള്ള നരസിംഹത്തിലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പവിത്ര ഒരു മകന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്റെ കച്ചന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്നാല് മണപ്പള്ളി മാധവനും സർവോപരി നാറിയുമായ നിന്റെ തന്തേട എല്ലും പൊടിയും മാംസം കത്തിയാരോ പവിത്രമായ നദി വീഴ്ത്തരുത് അതിന്റെ പുണ്യം പറ്റി പോകും അങ്ങനെ തെങ്ങിന്റെ അങ്ങനെ ചോട്ടി കുഴിച്ചിട് നീ പോമോനെ ദിനേശ് അയ്യോ സൂപ്പർ ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ടിന്നി പറഞ്ഞോട്ടൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇയാളുടെ ഈ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കട ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഷാജിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നാണിത്തളുടെയും നമ്മുടെ സുരേഷ് കൃഷ്ണ ചേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ കേൾപ്പിച്ചാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ ഞെട്ടിയാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഡയറക്റ്റ് അനുകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഹ്യൂമറും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് രസിക്കാൻ പറ്റും പഴശ്ശിരാജായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെ വടക്കം പീരാതെ ചന്തു ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം എനിക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ ഷായ്ച്ചേട്ടന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ നാണത്തുള്ള അടിപൊളിയായിരുന്നു മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം എന്ന ഫിലിമില് സൗബിൻ കിങ് അൽസർ ചേട്ടൻ ചെയ്തത് വിനയ് ഫോട്ടോ ശശികലിംഗൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും നോക്കാം ദൈവമുണ്ട് വെവിച്ചോട്ടാ ദൈവമുണ്ട് നമ്മുടെ മഹേഷിനെ തല്ലിയൂരി ഏതോ അഭ്യുത കാംശം എന്നിട്ട് നല്ല താങ്ങിട്ട് പോയി ഇല്ലടാ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു നന്ദി ഇല്ലാത്ത പട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പണിക്ക് വെക്കൂ അന്ത വിവച്ചോട്ട ഒരു മാതിരി മറ്റേ വർത്താനം പറഞ്ഞു ഡിങ്കോൾഫില്ലേ ഇക്കാര്യം സോണിയോട് ചോദിച്ചോ ചോദിക്കണ്ട ചോദിച്ചാൽ മൊത്തം തുപ്പും ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഐക്യൂട്ട് ഈ മഹാന്മാരെ അടുത്തറിഞ്ഞ മനസ്സിൽ വിഗ്രഹം ഓടഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞ എത്ര ശരിയല്ലേ എന്റെ പൊന്നു ഞാൻ എന്റെ പോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അത് ആളെ മാറ്റി ഡയലോഗ് അത് തന്നെ ഇട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോണിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്തു 
പക്ഷെ എവിടെയോ നീപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പേടി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്താണ് അവനടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി പാവാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇത് എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചാല അതെ നമ്മൾ ഈ സൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അച്ഛനി പോറ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കേ അല്ല യഥാർത്ഥത്തില് ജാബിർഷ വെരി ലക്കിയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഓഡീഷന് പോയിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഓഡീഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം പേര് ഇത്രയും പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കും സന്തോഷമായി കാരണം മിമിക്രി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും പേര് ഒരു ഒരു കാ സമയത്ത് ഇതിനെ പുച്ഛിച്ചിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനോടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ടഡ് ആയി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് പെർഫോം ചെയ്ത് ഒന്നും അല്ല ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജാബറിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫുൾ ഊർജസ്വലതയെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല കഴിവുണ്ട് ദൈവത്തിനോടുള്ള ഒരു കരച്ചിലാണ് അല്ലേ ദൈവം ഇത് തന്നല്ലോ ഞാൻ കിടന്നിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ എത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മോഷൻ ആവല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് മൂഡ് മാറ്റാം ഉദിത് നാരായണന്റെ പാട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ रोज रोज रेशम से हवा आते जात कहते हो बता रेशम से हवा कहते हैं बता वो जो दूध दुल मोस वो मकले ओ है कहा कहा है ओ रोशनी कहा है ओ जान से कहा है मैं ടുക്കോ മ ടുക്കോ മിറഹു തുക്കി ടുക്കോ മിറഹി തോവി കവി ആവാസ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ജാബിർഷ അടുത്ത ആദർശാണ് പാട്ടും പാടും മിമിക്രിയും കാണിക്കും ടൈമിങ് താളം സെൻസ് എല്ലാം സംവിധായകനാവും പാട്ടുകാരനാവും മിമിക്രി എല്ലാവും കേട്ടോ അത് അത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം അല്ലേ ജാബിർഷ അടുത്ത നാദർശ ജാബിർഷ യഥാർത്ഥത്തില് ജാബിർഷയുടെ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടിൻചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത നാഷക്കി കാവും പറ്റട്ടെ ഇടക്കൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ചും ടിൻചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയണത് നല്ലതാണ് നിങ്ങള് കരയേണ്ട ഒരാളല്ല ശരിക്കും ചിരിക്കേണ്ട ആളാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണീരോട് ഇനി പീശ വളരെ വട്ടാ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനമുണ്ട് തിരിച്ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നു രണ്ടുപേരെയും കേട്ടോ തിരിച്ചേട്ടാ വലിയ വലിയ വേദികളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവയ്ക്കോ ഇതുവരെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അമ്മയും മകനും വന്ന് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും മക്കളും വന്ന് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനെ ചേട്ടനും അനിയനും ഒക്കെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കുടുംബം മൊത്തമായി വന്നു ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണു കുടുംബമല്ല ഒരു കൂട്ടു കുടുംബം മുഴുവനായി ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ദാ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അനുകരണ ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കലാ കുടുംബം സന്തോഷ് കുമാർ എന്ന അനുഗ്രഹീത കലാകാരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് ഒരു വേദിയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരന്ന് ആസ്വാദകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് 
പാലക്കാട് കൊടുമ്പ് തിരുവാലത്തൂർ സ്വദേശിയായ സന്തോഷ് കുമാർ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി മിമിക്രി രംഗത്തെ മിന്നുന്ന താരമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച കലാപരമായ കഴിവുകളെ ആദ്യം സഹോദരങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുകയുമായിരുന്നു സന്തോഷ് കുമാർ കൗതുകമുണർത്തുന്ന അവതരണ രീതിയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളുമാണ് ഈ അനുകരണ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത മിമിക്രിക്ക് പുറമെ തമിഴ് മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ നൃത്ത സംവിധായകന്റെ കുപ്പായത്തിലും സന്തോഷ് കുമാർ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു സന്തോഷ് കുമാറിനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ാണ് അതുപോലെ അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛനും നല്ലൊരു ഡ്രാമാർട്ടിസ്റ്റാണ് അച്ഛൻ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല ചെറിയൊരു തിരക്ക് കാരണം അച്ഛനും കൂടി മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലായനെ എന്തായാലും ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മൂത്ത ചേച്ചി കനകാമണി ദേ പച്ച രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചി പ്രബലാമണി ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ചേച്ചി വസന്താമണി പിങ്ക് നാലാമത്തെ ചേച്ചി ജയമണി ഇനി അടുത്തത് എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ സെന്തിൽ കുമാർ അടുത്തത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ അരുൾ കുമാർ അരുൾ കുമാർ ഞാൻ സന്തോഷ് കുമാർ അപ്പൊ ചേച്ചിമാരൊക്കെ മണി മണി മണിമാരും ഞങ്ങളൊക്കെ കുമാരന്മാരും ആ ഇനി പേര മക്കള് അത് ദൃശ്യ നമ്മുടെ ഈ ചേച്ചിയുടെ മോളാണ് ആദർശ് ആ ചേച്ചിയുടെ മോനാണ് അച്ചു ആൻഡ് ഷിറോൺ ഇത് വസന്താമണി ചേച്ചിയുടെ മോനും മോളുമാണ് അച്ചുവിന്റെ പെങ്ങൾ അതായത് മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ മക്കളാണ് ഇനി നമുക്ക് കോവിഡ് ഉത്സവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് കടന്നാലേ അമ്മ ഏത് പഞ്ചായത്താണ് കൊടുപ്പ് പഞ്ചായത്ത് ആ പഞ്ചായത്തിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഓക്കെ പെർഫോമൻസ് തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ടും മിമിക്രിയാണ് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് മണ്ഡല മാസത്തെ വരവേറ്റുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രഭാതത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ിയമാണി <laughs> 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 സൗഖ്യമാണ് 
உன்னை நினச்சி பார்க்கையில் கவிதா அருவி மாறி கொட்டுது ஆனால் அதை எழுது நினைக்கல வார்த்தை தான் எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது மனிதன் உணர்வு கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல காதல் அல்ல காதல் அல்ல அதையும் தாண்டி புனிதமானது புனிதமானது புனிதமான அடுத்தை ஒரு ட்ரெயின் ஒரு ட்ரெயின் போகும்போல் வேறு ட்ரெயின் வருது அப்போ க்ராஸ் செய்யுன ஆ சப்தமான ட்ரெயின் டே அடுத்தாய் ஒரு ஈர்ச்சவாள் கொண்ட மரம் முறிக்கின்றதான் அடுத்தாய் மணிச்சித்திர தாழ் என்ற சினிமையில் எல்லாருக்கும் மறக்கானாவத்த ரங்கம் கங்க இப்போ எவிட போகணும் அது கொள்ளாம் ஞா பே அல்லிக்கு கல்யாணம் அப்பனை எடுக்க போகணும் என்ன எனக்கோ <laughs> 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 அடுத்தாய் மனோகரமாய ஒரு கடல் தீரம் ஆ தீரத்து ஞங்க ஆஸ்வதிச்சு கொண்டிருக்கிற சமயத்து ஒரு ஆண்பட்டியும் பெண்பட்டியும் பரஸ்பரம் ஷிங்கரிக்கும் கண்டு அதனிடக்கு வேறொரு பட்டி கேறி வருது கண்டு அப்போ அடி அடிபடியாய் ஆ ஒரு ரங்கமான கடல் தீரம் பட்டிகள் ஸ் அபிநேச காஞ்சன் என்ற சினிமையில் ஏதானும் ஹொர ரங்கங்கள் நமக்கு ஸ்ரதிக்காம்
അടുത്തായി നാദസ്വര കച്ചേരിയാണ് നാദസ്വര കച്ചേരി അടുത്തതായി വസന്തമണി ചേച്ചി ഇൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം സംസാരിക്കും എല്ലാ വാക്കുകളിലും ഇൽ ചേർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം ഫൽ ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റിൽ ടീമിലെ കൊൽക്കോമഡി ഉല്ലോത്സവത്തിൽ പൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒല്ലൊരു ചൽ ചാൻസ് കിട്ടിയതിൽ എല്ലെനിക്കും എല്ലെൻ്റെ ഫെൽ ഫാമിലിക്കും ഒല്ലോരിക്കർ കൂടി നല്ല നന്ദി പൽ പറയുന്നു പിന്നെ റുഡ്രൂമറായ സൽസാദി ചേച്ചാട്ടനും അലാങ്കറായി വലുവന്നിക്കുന്ന നമ്മുടെ മിൽമിതുൻ ചേച്ചാട്ടനും 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 പൽ പത്ര ചേച്ചാട്ടനും പൽ ഭഗത് ചേട്ടനും ഒല്ലോരിക്കർ കൂടി നല്ല നന്ദി പൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങളെ പൊൽപ്പോലെയുള്ള പൽപ്പാവങ്ങളുടെ മൽ മനസ്സിലുള്ള കൽക്കാല പൊൽബോധങ്ങൾ വെൽവളർത്തി കൊടുക്കൊണ്ടുവന്ന് കൽക്കാഴ്ച വെൽവച്ചിരിക്കുന്ന ഒല്ലൊരു ഷോഷവും മൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചൽ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ മൽ പൽപ്പറയുന്നു ഫെൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ടീമിലെ കൊൽക്കോമഡി ഉല്ലുത്സവം അടുത്തത് അമ്മ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് അയ്യപ്പന്റെ ഒരു ഗാനം പള്ളി കെട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് കല്ലും മുള്ളും കാലിക്കുമെത്ത് സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് കല്ലും മുള്ളും കാലിക്കുമെത്ത സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ കാർത്തിക മാസം മാലയണിഞ്ഞു വേട്ടയാകവേ വിരുതമിരുന്നു പാറ്റ സാരതയി മൈന്തനെ പുന്ന പാർക്ക വേണ്ടിയേ തവമിരുത് സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ ഡാൻസ് അതിനു വേണ്ടിട്ട് മൈക്ക് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷേ അപ്പൊ ഡാൻസ് തുടങ്ങല്ലേ അല്ലേ ഈ പാടൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ പാട്ട് നോക്കാം നല്ലവനാ വീണ അടിക്കരുത് Oh! <laughs> 
ഇതിനെന്തും പറയാനാണ് ആ ടെനിച്ചേട്ടൻ വന്നു അതെ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല സ്ഥലമില്ല അല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാറുള്ളൂ ഒന്ന് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ മീൻകാർക്ക് ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അതിന്റെ പേര് മാന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമാക്കാർ സംഘടന പക്ഷെ ഈ ആ ഇമായും അമ്മയും ആരാന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു നേരിട്ട് ഒന്ന് കണ്ട് യഥാർത്ഥത്തില് പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ മകൻ ദുൽഖർ അല്ലെങ്കിൽ ലാലേട്ടന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡറിന്റെ മകൻ മുരളീധരൻ പത്മജേച്ചി ഇതെന്താണ് ഒരു കുടുംബം മൊത്തം ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ സത്യം ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോ ഒരു നടിയുടെ അമ്മ കൂടെ പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടന്റെ കൂടെ വേറൊരു അസ്റ്റന്റ് പോകാറുണ്ട് ഇത് ഇവർ മാത്രം ചെന്നാൽ മതി എല്ലാവരും വേറെ ആരും വിളിക്കണ്ട സത്യം നിങ്ങളെ മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി കുടുംബത്തിൽ ഡാൻസ് പാട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ കൊച്ചുകളൊക്കെ മാറി പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് കയറിട്ട് ഇതിൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാ മാച്ചിലും മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഒരു ചേച്ചിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ബാക്കി എല്ലാരും അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ ഈ ചേച്ചി ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തപ്പോഴേ സ്വന്തം മോനക്കേര് കഴുത്തിരുകൾ പിടിക്കുന്നു എന്താണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വേദി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് കാലം വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മിക്കവാറും കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും മിമിക്രി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഇപ്പോ ടിനി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാള് പോലും വെറുതെ നിക്കുന്ന കണ്ടില്ല അമ്മേ അമ്മ ഒരാള് രണ്ടുപേരും അല്ല പ്രസവിച്ചത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഇത്ര അധികം ഞാൻ ചിരിച്ചൊരു സമയമില്ല ഈ ചേച്ചിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോക്ക് നോക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ആ ചേച്ചി എന്താണ് അത് ശരി ഭയങ്കര അനുഗ്രഹം ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങള് അത്രയും നല്ലൊരു ഫാമിലിനെ കിട്ടിയാല് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങള് ഈ ഫാമിലി എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുടുംബത്തിന് കല്യാണത്തിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങള് പോയാ മതി ഈ നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഇനിയിപ്പോ അമ്പത് ഷർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ ചേട്ടാ ഏതാണ്ട് അവരുടെ കട കാലി ആവാറായി പിന്നെ ആ ചേച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ കാരണം ആ കാഞ്ചന എന്ന സിനിമയില നമ്മുടെ അതുപോലെ ഇൽ ചേർത്ത് സംസാരിച്ചത് ദോദിക്കുന്നു നന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് മിഥു മിഥു എന്നാ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരിക അതല്ലേ നിങ്ങള് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല കാരണം എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കി വന്നേക്കണം കാരണം മരം ഉറക്കുമ്പോ ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾ ആ സൗണ്ട് മാത്രം എടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതി പക്ഷെ എല്ലാവരും മരം പല വീട്ടിൽ നിന്ന് വരണ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചാനും കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ പാടാ ഇത് ഒറ്റ വീടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സിന്റെ വക ഉണ്ട് ഒരു കട ഒരു കട നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തരിക താങ്ക്സ് ലോട്ട് സന്തോഷം ഫാമിലി താങ്ക് യു താങ്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്തത് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാളെ പോലും കുറച്ച് പറയാനില്ല അത്ര ഗംഭീരായിരുന്നു താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കവാൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വൈറൽ വീഡിയോ സെഗ്മെന്റ് ആണ് വൈറൽ വീഡിയോ സെഗ്മെന്റിൽ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം സംഗീത ലോകത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വനിതാ രത്നം ഗോമതി അമ്മാൾ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഗോമതി അമ്മാൾ ഇന്നും തന്റെ ആലാപന സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് സംഗീത ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സൂചിക്കാരൻ മുക്കിൽ മകളോടൊപ്പം വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈ സംഗീതജ്ഞ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷമായി സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ് എണ്ണമറ്റ ശിഷ്യ സമ്പത്തുള്ള
ഇന്നും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം ഗോമതി അമ്മാളിനെ കോമഡി ഉത്സവ കൂടാരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൺപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഗോമതി അമ്മാളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എൺപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഗോമതി അമ്മാളിനെ എല്ലാവരും സ്നേഹപൂർവ്വം അമ്മ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വരണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ അമ്മ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടിനിച്ചേട്ടൻ പങ്കെടുത്ത ഓഡിഷൻ ആണല്ലോ ആയിരത്തോളം ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഡിഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തത് അമ്മയാണ് പങ്കെടുക്കണം ആഗ്രഹം വരാൻ കാര്യം എനിക്ക് പണ്ടേ കൊച്ചില് തൊട്ടേ പാട്ടിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവാ അപ്പൊ കൊച്ചു തൊട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏത് വേദിയിലും പാടാനുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം എന്ന് പറയണ്ട ഒരു വേരി എന്ന് പറയാം പാട്ടിനോട് അത്രയ്ക്ക് അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പാടാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അവിടെ പോയി പാടും അപ്പൊ അങ്ങനെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പാടണം നമ്മൾ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ആ ആഗ്രഹം നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് തിരുവിളയാടുകളിൽ വന്നിട്ട് കെ പി സുന്ദരാമൽ പാടിയ പഴനിയപ്പ പാടാൻ പോകും ഒരുമയുടനിനതി തിരുമലരണിനക്കിൻ്റെ ഉത്തമറുറവ് വേണ്ടു ഉള്ളൊണ്ടു വെയ്ത്ത് പുറമുണ്ടു പേശുവാൻ ഉറവ് കലവാമൈ വേണ്ടു പെരിനിഴി തിരിത്തൊഴുക വേണ്ടു പൊയ്മൈ പേശാതിരുക്ക വേണ്ടു മതമാണ പേ പിടിയാതിരുക്ക വേണ്ടോ മതി വേണ്ടും നിൻ കരുണാനിധി വേണ്ടോ നോയറ്റ വാഴ് നാൻ വാഴ വേണ്ടും ഉണ്ണുക ദൈവമണി ഞാനപ്പഴോ നീ അപ്പ തമിഴ് 
சினம் கூறுவது தமிழ் அறியாத சிறுவனாரி மாறுவது மனம் தேடுவது இனம் தெரியாத முருகனாரி ും <laughs> 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 കെ പി സുന്ദരാമ്പാള് പാടിയ പാട്ടാണ് അവയാറായിട്ടാണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചേക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേദികൾ പാടട്ടെ ഒത്തിരി സന്തോഷം അമ്മ കൂടെ ആരാ വന്നത് മോളെ മരുമകനെ വിളിക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു പാട്ടും കൂടി അമ്മയെ കൊണ്ട് പാടിയാ ോളനും ോ 
എന്തൊരു മൊമെന്റ് അല്ലേ അമ്മ ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് വോയിസ് കൺട്രോളും താളം താളബോധം ഒക്കെ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഭഗത് എന്താ പറയണേ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചില്ല വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാട്ട് രണ്ട് പാട്ടും രണ്ട് രീതി തന്നെ പാടി പളനിയപ്പ ഗംഭീരമായി ഈ പാട്ടും നന്നായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അമ്മ അമ്മയുടെ സമയം ആവണേ ഉള്ളു ഗോമതി അമ്മ നയിക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും സ്റ്റേജിൽ അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് മരുമോന് ഷർട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്തവണ തന്നെ നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷർട്ടിന്റെ സമ്മാനം അങ്ങനെ ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാരും ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൈയടി നമ്മുടെ ഈ സി കോമഡി ഉത്സവം പവേർഡ് ബൈ സുനിത്ര മാട്രസ് വി സ്റ്റാർ ജെറ്റ് കെ ടെക്കോ ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സിൽ ഇന്നത്തെ ഉത്സവം തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു Take care and bye.